अच्छा सर इन्हीं मुबाश के मुतालिक जो है नेशनलिज्म का भी इशू आता है पेट्रिटिज्म का इशू भी आता है यूरोप में मुझे लगता है कि पेट्रिटिज्म को तो अच्छा समझा जाता है नेशनलिज्म को इतना अच्छा नहीं समझा जाता मसलन प्रेसिडेंट मैक्रोन ऑफ फ्रांस ही कंडेम्ड नेशनलिज्म इन प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेजेंस और उन्होंने ये कहा कि ये बिट्रेल ऑफ पेट्रिटिज्म है यानी हुबुल वतनी की से बेवफाई को हम कहते हैं नेशनलिज्म डिगॉल ने भी इसी तरह की बात की थी कि पेट्रिटिज्म इज जब आप अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं और नेशनलिज्म वो है जब आप दूसरे लोगों से नफरत करते हैं <laughs> तो नेशनलिज्म के बारे में हमारे यहाँ तो इस्लामिक नेशनलिज्म की टर्म भी बहुत यूज होती है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लामिक नेशनलिज्म जो है ना ये तो बहुत ही गलत चीज है इसलिए कि नेशनलिज्म इज इनकम्पेटेबल विद इस्लाम दे आर टू अपोजिट पोल्स ऐसे स्कॉलर्स भी हैं और आपको पता होगा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है यानी उन्होंने एक बुत करार दिया वतन को ये आखिरी उम्र की शायरी है उनकी और ये कहा कि इसका जो लिबास है वो मजहब का कफन है That is burial shroud of of religion, और उनका इस नज्म का आखिरी शेर है नजारा दरीना जमाने को दिखा दे ए मुस्तफी खाक में इस बुत को मिला दे यानी पुराना जो नज़ारा था ना वो अब एक नए जमाने को भी दिखा दे और ए मुसलमान खाक में यानी इसको आप destroy कर दो ये बुत है एक idol है तो आप कैसे देखते हैं इस debate को मैं सुना कि मोदी साहब ने भी फतवा दिया था कि नेशनलिज्म इज एंटी इस्लामिक देखिए उसकी जो लॉजिक है जो मुस्लिम आर्गुमेंट ये है कि भाई हमारे पास लॉस खुदा से आते हैं मुल्क से नहीं आते सो इट इज द सेम आर्गुमेंट विच इज यूज अगेंस्ट डेमोक्रेसी लेकिन ट्राइबलिज्म तो था ना इस्लाम में भी शुरू में द खलीफाज हैव टू कम ओनली फ्राम द खुरैश तो ये ट्राइबलिज्म मतलब सोचिए आप आज के दौर में अगर आप वो हदीस को सीरियस ले लेते हैं कि मुस्लिम लीडर्स कैन ओनली कम फ्रॉम ए पर्टिकुलर ट्राइब वो सर इस तरह है अल मिनल कुरैश के आपके जो लीडर्स हैं वो कुरैश के ट्राइब से होंगे उमरा मिन्नी वजरा मिन कुम बोले थे ना अबू बकर लीडर्स हमारे पास से आएंगे और वजीर आपके पास से सो अंसारी अंसारियों को कहा मदीने वालों को जी सिस्टम सिस्टम हो गया ना वो हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ रिलीजियस नेशनलिज्म इज बकवास इट इज Especially when you are not a homogeneous country, ठीक है तो जो जो nationalism और patriotism में बड़ी superficial distinction है वो आई थिंक वो बंदा जिसने dictionary बनाई क्या नाम है उसका मैं भूल जाता हूँ Samuel Samuel Johnson <laughs> तो उसने कहा था कि patriotism is the last resort of the scoundrels ना last refuge <laughs> of the scoundrels refuge of the scoundrels हाँ uh, last refuge yeah. of the scoundrels कि अगर आपको कोई खटिया काम करना है तो आप जैसा कि अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी हैज बिकम एन एक्सक्यूज इट इज अगर आप घटिया से घटिया काम कर दें ह्यूमन राइट्स वायलेशन और आप नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे इसको जस्टिफाई कर दें राइट right? अभी अभी चाइना के शिप्स अगर जापान के खरीद जाते हैं तो अमेरिका कहता है कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो जाता है हाउ इज दैट इट डजेंट मेक सेंस टू मी बट नेवरलेस कांसेप्ट हैज बीन डिफाइंड डिफाइंड वेरी बैड देखिए जब बिस्मार्क ने जर्मनी को कॉन्कर किया था वैसे लोग भूल जाते हैं जर्मनी पार्टली वाज यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम सोर्स जो कैवलरी थी बिस्मार्क की उसमें तातार्स बहुत सारे थे तो जब तो बिस्मार्क ने एक बड़ी फेमस कोट है जर्मनी नाउ वी नीड जर्मन तो एक काम जो नेशन स्टेट करता है वो नेशन की आइडेंटिटी पैदा करता है You feel proud of being part of your country. Uh, मैं अपनी जमीन के लिए जान दे दूंगा 
क्यों भाई मिट्टी है उसके लिए क्यों जान तुम अपनी कुछ अच्छे कामों में लगाओ सो दिस होल आइडिया ऑफ पेट्रियटिज्म नेशनलिज्म इज टू गेट पीपल टू डू थिंग्स विच इज समाइम्स नॉट रियली इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट जो अमीर लोग हैं जिनको ज्यादा फायदे होते हैं बाय कंट्रोलिंग द रिसोर्स ऑफ ए कंट्री वो आम लोगों को इस तरह से यूज करते हैं टू क्रिएट एन आइडेंटिटी ऑफ द नेशन पेट्रियाटिज्म इज बींग लॉयल टू योर कंट्री अगर आपको कोई कहता है मैं आपको दस हजार रुपये देता हूँ आप अपनी कंट्री की ये पोल मुझे ला के दे दें और आप रिफ्यूज कर दें दैट्स ए पेट्रियाटिक एक्ट नेशनलिज्म इसलिए आजकल कंडक्ट कर रहे हैं बिकॉज द मोमेंट यू से जर्मनी इज फॉर जर्मन वो नेशनलिज्म हो जाती है समझे ना आप सडनली यू आर से टर्कस हु लिव इन जर्मनी और नॉट जर्मन इंडियंस हुआ देयर पाकिस्तानीज हुआ देयर वियतनामीज हुआ देयर दे आर नॉट जर्मन उनको इक्वल राइट्स नहीं दे ये नेशनलिज्म है इसको कंडेम कर रहे हैं मैक्रॉन बिकॉज इट प्रिवेज ए रेस और वाइट नेशनलिज्म इज कंसिडर्ड इन अमेरिका एज द बिगेस्ट डोमेस्टिक थ्रेट वाइट नेशनलिज्म जिसके सदर डोनाल्ड ट्रंप है बहुत ही रेसिस्ट बन रहा है और पेट्रियाटिज्म इज बी लॉयल टू योर कंट्री यू कैन बी ए टर्किश जर्मन और इंडियन जर्मन एंड इज लॉयल जैसा आई एम वेरी लॉयल टू अमेरिका मैंने अमेरिका के नेचुरल सिक्योरिटी के लिए बहुत काम किया है बीस पच्चीस साल से मैं अब इन वर्किंग इन इट अभी भी मैं अमेरिका के लिए सारी दुनिया से स्कॉलर्स को ला कर ट्रेन करता हूँ टू अंडरस्टैंड अमेरिकन फॉरन पॉलिसी सो आई एम ए वेरी पेट्रियाटिक अमेरिकन इनफैक्ट मेरे टर्किश और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं डॉक्टर खान यू आर क्वाइट पेट्रियाटिक American and I take it as a compliment. Uh, I am not a white nationalist. Who be? How can I be a white nationalist? I am not also someone who believes that America is a Judeo-Christian state. I don't. America is a multicultural state where I am as American as Joe Biden. अच्छा प्रोफेसर आपने जो कहा कि आप पेट्रियोटिक हैं अगर कोई आपको कहता है दस हजार रुपए ले लो और ये काम कर दो कौन सा काम था वो क्या कहा आपने but something that will undermine the national okay. interest of your country agar main it's like saying ke pakistan ko kisi ne kaha general ko ye le 10 million dollars mujhe bata de aap aapke nuclear weapons ke manuals kahan hai <laughs> yeah where it is yeah what are the code is tarah ki baat kar raha tha main mm-hmm. so when you say i will not do that i will protect my country in fact apne mulk ko na lootna is a patriotic act ji aur tax jo hai tax agar aap pura dete hain तो वो भी एक पेट्रियाटिक एक्ट है लेकिन पेट्रियाटिज्म को इस तरह से लोग कम ही डिफाइन करते हैं मैं 50 डॉलर एक्स्ट्रा देता हूं हर साल आई ऑलवेज पे एक्स्ट्रा टैक्स जस्ट एज ए वे ऑफ माय सेइंग थैंक यू बिकॉज इस मुल्क ने मुझे काफी इज्जत दी है मैंने पीएचडी फ्री में की है सो आई ट्राई टू गिव एज मच बैक एज आई कैन व्हिच इज नॉट मच बट आई पे मतलब मैं टैक्स डॉज करने की कोशिश नहीं करता जी मैं जब यूके में पढ़ रहा था तो उस वक्त एक बहुत ही अमीर खातून का उनकी डेथ हुई तो एक अखबार ने आई थिंक इट वाज़ द टाइम्स ऑफ लंदन उन्होंने एडिटोरियल लिखा उस पर उस खातून ने मरते हुए ये वसीयत की कि मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट को दे दी जाए टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाए क्योंकि इस मुल्क ने मुझे बहुत इज्जत दी मैं जहाँ भी गई इस मुल्क का पासपोर्ट मेरे साथ होता था और मेरी हर जगह इज्जत होती थी तो ये जज्बा जो है ना हमारे यहाँ असल में कम है इंडिया पाकिस्तान में शायद पता ये अमेरिका में बहुत होता है अभी रिसेंटली एक मतलब पांच छह साल पहले एक कपल डाइट वो दोनों टीचर्स थे हाई स्कूल लेकिन उसको बड़ा शौक हो गया था स्टॉक मार्केट खेलने का तो माइक्रोसॉफ्ट वो बड़े बड़े स्टॉक बहुत जल्दी ले लिया था तो हालांकि दोनों हाई स्कूल के टीचर्स थे दे आर वर्थ लाइक सम टू मिलियन डॉलर और उन्होंने पूरा का पूरा अमेरिका को दे दिया गवर्नमेंट को बजट में और बिकॉज दे हैड नो चिल्ड्रन उन्होंने किसी और चीज़ों में नहीं दिए तो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल लाइक दैट हु गिव इट डायरेक्टली टू द कंट्री आई वुड रेकमेंड के कोई एजुकेशनल कॉज को दे दें तो तो बेहतर फॉर एग्जांपल मेरी लाइब्रेरी अगर मेरे बच्चे नहीं चाहते हैं बिकॉज दे गोइंग टू गेट डिजिटाइज तो आई विल क्रिएट ए रूम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर एंड क्रिएट ए स्पेशल लाइब्रेरी जहाँ पे और कुछ स्कॉलरशिप क्रिएट करने की कोशिश करूँगा मैं so you try to give back you know you have been treated well you, with respect aapko opportunities di gayi especially agar aap different race or different madhab ke hai so that means you have not been discriminated against so those are those are values that need to be praised uh, ab mera ye 
خانسیشن وغیرہ شروع کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آئی فیل گلٹی کہ میں انڈیا سے دور ہوں آئی ڈونٹ ڈو مچ فار انڈیا سو مائی وے آف ریٹرننگ ایٹ از ٹو ٹاک اینڈ پرووائڈ ایجوکیشن میرا پیشہ ہے سو آئی ٹرائی ٹو ایجوکیٹ دا انڈین پاپولیشن ود ایز مچ ایز آئی کین اچھا سر کمنگ بیک ٹو نیشنلزم اینڈ پیٹریٹزم دو کوٹیشنز میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں ایک تو بڑی مشہور ہے آئنسٹائن کی انہوں نے کہا تھا نیشنلزم از این انفینٹائل ڈیزیز اٹ از دا میزلز آف مین کائنڈ اور دوسری ہے جارج برنرڈ شا کی انہوں نے کہا تھا پیٹریٹزم از یور کنوکشن دیٹ دس کنٹری از سپیریئر ٹو آل ادرز بیکاز یو ور بارن ان اٹ اور اسی کے ساتھ سر ایک نیا کانسیپٹ جو آیا ہے وہ ہے کرٹیکل پیٹریٹزم جو آپ نے شروع کیا جی میں نے میں نے میں نے جو پروگرام کا نام رکھا کرٹیکل پیٹریٹ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ میں اس پہ کافی زور دیا جاتا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے نا مائی کنٹری رائٹ اور رانگ یہ غلط ہے یو شوڈ سپورٹ یور کنٹری اف اٹ از رائٹ یو شوڈ کرٹیسائز اٹ وین اٹ از رانگ دیٹ از کرٹیکل پیٹریٹزم اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری یوزفل کانسیپٹ ورنہ تو پھر بلائنڈ پیٹریٹزم ہو جائے گا نا جی اور اس سے جو ہے جیسے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا سیونٹی ون میں جو ہمارے بلائنڈ پیٹریٹس تھے دے ریفیوز ٹو کرٹیسائز دا ملٹری ایکشن بعد میں بہت سارے ان میں سے کہتے ہیں کہ جی کاش ہم اس وقت کرٹیسائز کرتے ملٹری ایکشن کو تو شاید پاکستان ٹوٹنے سے بچ جاتا دیکھیے میں بیس سال سے زیادہ پچیس سال سے میں امیرکن فارن پالیسی کے بارے میں بولتا ہوں لکھتا ہوں اینڈ آئی ایم ویری ویری کرٹیکل آف اٹ اٹ ہیز نیور بین سین ایز اینٹی نیشنل جیسا انڈیا میں اگر آپ ایک چیز کہہ دیں یہ تو اینٹی نیشنل ہے اینٹی نیشنل ہے اس طرح شروع ہو جاتے ہیں بٹ امیرکا میں میں بہت اسٹرکٹلی مطلب کرٹیسائز کرتا ہوں امیرکا کی نیوکلیئر پالیسیز کو امیرکا کے فورن پالیسی آئی ایم ویری کرٹیکل آف امیرکاز رول ان دا یوکرین وار اور لیکن جب نائن الیون ہوا اس کے بعد سے جس شدید انٹینسٹی کے ساتھ امیرکا نے مجھے کنسلٹ کیا مجھے پینٹیگن میں بلایا گیا ایون ویری اسٹاکس ان دا پینٹیگن تقریباً دس سال تک میں کافی لیکچرز دیتے رہا ڈیفینس انٹیلیجنس میں پینٹاگون میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سینٹ میں سینٹ فورن ریلیشنس کمیٹی میں آرم فورسز کمیٹی میں ٹیسٹیمونیز ہیں آپ میری جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ایک بار میں کسی جنرل سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ آئی ڈس اگری وتھ یور کرٹیسزم بٹ آئی فائنڈ اٹ ویری یوز فل میں بولا واٹ ڈو یو مین He says that you have saved us from making bad decisions. And what can I get a compliment from this? Can you tell me? He gave me a medal here. He gave me a medal here. He gave me a medal here. General Kirby gave me a medal here. He was the one who published the Abu Gharib report. So what is the more critical patriotism? آپ اگزامپل دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ابو غریب جیسی چیز دبائی نہیں چھپائی نہیں اور اس کو پبلکلی ریلیز کر دی رپورٹ کو کہ کتنی بری حرکتیں امیرکن فوجیں کی سی اٹ از لائک سینگ کہ آئینہ دکھانا اگر آپ آئینے میں دیکھتے ہیں اور بندہ موٹا لگتا ہے تو ڈونٹ ٹرائی ٹو سے کہ وہ دبلا ہے ورنہ وہ مر جائے گا لیٹ ایم گو ٹو دا جم لیٹ ایم گو ٹو دا ڈاکٹر اینڈ گیٹ ٹریٹڈ سو آئی تھنک کرٹیکل پیٹریٹزم از جسٹ انادر فارم آف پیٹریٹزم آئی ڈونٹ نو وائی یو نیڈ اے سیپریٹ اگر آپ ملک کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں دین دین یو آر بینگ ڈوئنگ ہارم ٹو دا کنٹری دین ناٹ یو نو کہ یہ کہنا کہ ہمارا ملک پرفیکٹ ہے اٹس لائک سینگ آپ کی ٹیم کرکٹ ہار رہی ہے میچ ہار رہی ہے سارا سارا کیا سارا دنیا دیکھ رہی ہے بورڈ کا کرکٹ ہار کہہ رہے ہیں کہ ہم چیمپئن سے تو کیا مطلب واٹ کائنڈ آف اسٹوپیڈیٹی دس از رائٹ یو سے کہہ رہے ہار گئے نو فگر آؤٹ وائی یو لاسٹ اینڈ ٹرائی ٹو ون دا نیکسٹ ٹائم یو نو سو یس کرٹیکل پیٹریٹزم از ویری امپورٹنٹ اور یہاں پہ کوئی بری بات نہیں مانی جاتی ٹو بی کرٹیکل آف دا گورنمنٹ یا ٹو بی کرٹیکل آف دا پریسیڈنٹ میں تو کافی کرٹیسائز کرتا ہوں بائیڈن حالانکہ بائیڈن کے اسٹیٹ میں میں رہتا ہوں ہمارے ہاں تو سر وہ کہتے ہیں جی آپ اگر پاکستانی ہیں تو پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ کریں اور نیریٹو وہ ہے جو ہمارے ریٹائرڈ امبیسڈر ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز جو ہے جس کو وہ پیرٹ کرتے ہیں تو وہ نہیں سیکھنا چاہتے وہ نہیں ڈبیٹ کرنا چاہتے وہ کرٹیسزم کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ تو اینیمی ایجنٹس ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں If the narrative is not advancing the national interest, then how can you tell this? 
राइट टू टू हाइड दिस या एक्सपोज दिस ये तो बिल्कुल ही गलत बात है आजकल जमाने में वाट वाट अबाउट इज्म भी बहुत हो गया है ना नैरेटिव में नैरेटिव आर अबाउट वाट अबाउट इसका क्या इसका क्या भाई जस्ट फोकस ऑन द प्रॉब्लम राइट नाउ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की भी बहुत बात होती है तो क्या 40s में 1940s में मुस्लिम लीग जो पॉलिटिक्स कर रही थी उसको भी हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही कहेंगे और दूसरी मिसालें क्या हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की देखिए आइडेंटिटी पे मैंने बहुत काम किया हुआ है मैंने पहला मेरा पहला डिजर्टेशन था जो किताब है मेरी पहली इज ऑन द रोल ऑफ आइडेंटिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन तो मेरा कहना है कि आइडेंटिटी के दो तरीके होते हैं आइडेंटिटी डिफाइन करने के तो फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम ए मुस्लिम आई बिलीव इन दिस आई बिलीव इन डूइंग गुड टू अदर पीपल आई बिलीव इन बीइंग ऑनेस्ट आई बिलीव इन कनेक्टिंग टू गॉड आई बिलीव दैट एक्स्ट्रावेगेंस यानी इसराफ इज़ ए बैड थिंग तो मैं अपनी आइडेंटिटी को जो एक्सपैंड करता हूँ डिफाइन करता हूँ बाई सोर्स ऑफ माई वैल्यूज और फिर मैं उन वैल्यूज़ पे चलने की कोशिश करता हूँ ये नहीं कि भाई मैं मुसलमान हूँ मेरी दाढ़ी लाल होनी चाहिए <laughs> फिर मैंने उसको दाढ़ी को लाल कर ली या पैजामा ऊंचा कर लिया सो आइडेंटिटी इज अबाउट द वैल्यूज दैट कंस्ट्रेन योर एक्शन जैसा कि अब मैं मुसलमान हूँ मैं हलाल खाता हूँ लेकिन हलाल गोश्त यहाँ पर महंगा था जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैं आई टू पे एक्स्ट्रा फॉर माई आइडेंटिटी मैं ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करता था आई टू आई बिलीव दैट दिस इज हाउ यू शुड ई देन आइडेंटिटी दूसरी ये है कि इट्स लाइक सेइंग जो स्लेव मेंटालिटी और स्लेव मास्टर रिलेशनशिप पे आती है मैं मुसलमान हूँ मैं काफिर नहीं हूँ और काफिर गंदे होते हैं काफिर झूठे होते हैं काफिर कमीने होते हैं काफिर चोर होते हैं काफिर ये होता है काफिर वो होता है यू नो काफिर बुत परस्त होता है काफिर पे भरोसा नहीं कर सकता काफे ला एतबार होता है मैं काफे नहीं हूँ इसलिए मैं वो सब नहीं हूँ समझ रहे ना सो दिस इज द नेगेटिव वे ऑफ डिफाइनिंग योर एटीट्यूड अगर आप इफ यू बिलोंग टू ए सेट ऑफ वैल्यूज देन शो मी योर वैल्यूज अगर आप किसी भी मुल्ला से पूछ ले इंडिया पाकिस्तान में कि इस्लाम क्या है तो वो कहेगा शरीय का मकसद है टू एस्टेब्लिश जस्टिस फिर उनको बताएं ये तमाशा जो फैसलाबाद में हो रहा है क्या इज दिस एस्टेब्लिशिंग जस्टिस Hmm. क्या ये सब जो तमाशा कर रहे हैं क्या ये मुसलमान हैं ऑब्वियसली नॉट सो सो दैट इज द डिफरेंस तो क्या होता है व्हेन यू एम्फोसाइज डिफरेंस इट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो अब आप hmm. फरह को जब एम्फोसाइज करने लगते हैं वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसका जो निचोड़ है मेरी नजर में फना है फना वो चीज होती है जो आप अपने आप को आप इरेज करते हैं right so mm-hmm. you try to eliminate focus not on differences but on commonalities to jo societies mein commonalities pe tawajjo zyada hai like we are all americans i don't care what you eat what you wear etc theek hai aap koi kisi bhi khuda ko pooj le we have no problem with that but we are americans and as americans we want to make american economy strong we want to make american country strong we want better universities to jo cheez hum common hai us pe hum kaam karte hain aap yahudi bhi ho sakte hain hindu bhi ho sakte hain buddhist bhi ho sakte hain atheist bhi ho sakte hain but if you focus only on differences to aap kisi ke sath kuch bhi nahi kar sakte to unfortunately jo partition ke waqt mera in fact aaj hi uh, the diplomat mein is mauzu par religious nationalism pe ek interview bhi chhapa hai aapke log ja ke dekh sakte hain uh, what religious nationalism did to south asia uske bare mein usme f- differences pe focus kiya hai hmm. dekhiye aap kabhi indian muslim ki shaadi attend kare paise wale paise wale indian muslim और फिर जाके आप किसी इजिप्शियन मुसलमान की शादी अटेंड करें और फिर जाके आप किसी इंडियन हिंदू की शादी है आपको सिवाय निके के एंड वो आग के तरफ जो वो फेरे लगाते हैं वो दो सेरेमनी को छोड़ के बाकी सारे रस्मा तो सेम है जी मेहंदी भी होती है हर चीज होती है राइट सो यू कैन सी दैट इंडियन मुस्लिम आर सो क्लोज टू हिंदू इंडियन हिंदू कल्चरली and they are so far away from egyptian muslims namaz theek hai ek jaise padhte hain but culturally we live differently we eat differently we talk differently hamare rishtedaron ka how to deal with others 
सो अगर आप फर्क पे फोकस करते हैं देन दैट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इट इज ऑलवेज डिविजिव वो बांटती है जोड़ती नहीं है लेकिन अगर आप कॉमनैलिटीज पे फोकस करें देन दैट इज नॉट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दैट इज समथिंग दैट विल ब्रिंग पीपल क्लोजर अब तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने लग जाती है ना फॉर uh, एग्जाम्पल आपको याद है इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश करी थी टू ज्वाइन ओ इंडिया में ज्यादा मुसलमान थे बनी पड़ते मोस्ट मुस्लिम कंट्रीज इन दोज डेज ना इंडोनेशिया बाद में ओवरटेक करा बट इंडिया वॉज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री सो तो वहां पे दे वर फोकसिंग मोर ऑन डिफरेंस वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक निशान एग्जाम्पल है कि इंडिया डिड नॉट बिकम पार्ट ऑफ ओ आई सी पेरू इज पार्ट ऑफ ओ आई सी बाय द वे पेरू में क्या है मुझे समझ में दिया था पेरू तो शायद नहीं है लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं मैंने सर खुद दस मुल्क कम अज कम काउंट किए हैं विच आर विच आर नॉट मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज किसी में दस परसेंट है मुस्लिम किसी में बीस परसेंट है ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ हिंदू ज्यादा है मुस्लिम कम है क्रिश्चन उनसे भी ज्यादा है लेकिन वो भी गयाना वगैरह वो ओ आई सी के मेम्बर हैं युगंडा जो है युगंडा इज नॉट अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री येट इट इज अ मेंबर ऑफ दी ओ आई सी और उस पर जो है जब ये ओ आई सी बनी थी नाइनटीन सिक्सटी नाइन में तो ओ आई सी वाले कंसिडर कर रहे थे इंडिया की एप्लीकेशन को तो सुनने में ये आता है कि जनरल याहिया खान ने कहा था अगर आपने इंडिया को मेंबर बनाया तो पाकिस्तान मेंबर नहीं बनेगा That would have been a good decision. <laughs> so, <laughs> OIC के लिए तो that would have been a good decision मेरी नजर में. What has Pakistan done for OIC? <laughs> India. अच्छा सर ये बताइएगा. जितने भी Gulf countries हैं, वो बंद हो जाएंगे अगर Indians दो दिन की छुट्टी पे चले गए. <laughs> They'll come to a standstill. <laughs> उनकी सारी IT Indians चलाते हैं, उनकी सारी businesses Indians चलाते हैं. पूरा का पूरा Gulf is managed by Indians. That's true. I have seen that. Yeah. अच्छा सर ये बताइएगा कि क्या मलेशिया में भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अभी तक है yeah, इसलिए कि वहां पे अभी भी जो मेजोरिटी मुस्लिम हैं 60 परसेंट के करीब हैं जो वो 40 परसेंट जो नॉन मुस्लिम हैं उनको इक्वल राइट्स देने पे तैयार नहीं हैं और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है भूमि पुत्रा की सॉइल और वो ये समझते हैं कि हमारे जो राइट है वो ज्यादा है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं जो 40 परसेंट है उनके राइट्स बराबर नहीं है बहुत ही वियर्ड है मैं था वहां पर 2017 में और तो मुझसे एक सवाल पूछा गया था इट वाज अ बिग ऑडिटोरियम इनफैक्ट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग उन्होंने मुझे बुलाया टू स्पीक एट द वर्ल्ड इस्लामिक थॉट कॉन्फ्रेंस और आई वॉज ऑन वन ऑफ द मेन सेशन तो जब मैं वहां पहुंचा होटल तो देखा जाकिर नायक के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे आपके टिकट के पैसे मैं आपको दे दूंगा बट आई एम नॉट स्पीकिंग एट ऑल आई आई डोंट तो एनी वे रात के दो तीन बजे थे ब्रेकफास्ट पे गया तो वो प्रोग्राम के यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन थे सर मुझे लगता है कि हमारे किंग को पता चल गया कि यू आर अपसेट उन्होंने आने की इजाजत नहीं दी जाकिर नायक को अपनी मलेशिया इज कंपोज ऑफ इलेवन किंगडम्स तो उनका जो किंगडम है उसमें उनको आने की भी इजाजत नहीं दी वो बिकॉज ही इज इंसाइटिंग हेटरेड अगेंस्ट नॉन मुस्लिम इन मलेशिया तो मैंने बोला ठीक है तो फिर उन्होंने कहा भाई बट वी हैव अ प्रॉब्लम कैन यू स्पीक फॉर ट्वेंटी मिनट्स लॉन्गर मैं बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैं तो पूरा दिन बोल सकता हूँ तो आई गॉट आई गॉट द फुल टाइम मतलब पैनल तो उस पैनल के डिस्कशन के बाद एक बंदे ने उठ के मुझसे पूछा डू यू थिंक मलेशिया इज एज एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट मुस्लिम डेमोक्रेसी मैंने बोला जब तक आप ये मी पुत्रा का जब तक कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे यू कैनॉट कंसीडर योर सेल्फ डेमोक्रेटिक बिकॉज यू आर मेकिंग ए रेसिस डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है बहुत ही अजीब चीज है इफ यू आर मले देन यू हैव टू बी मुस्लिम एंड दैट टू ओनली शाफ है आप अभी भी नहीं हो सकते सो इसलिए कन्वर्जन इज प्रोहिबिटेड आउट ऑफ इस्लाम वहां पर तो क्या होता है वहां पर एक अजीब सिचुएशन आ गई है कि जो क्रिश्चियंस हैं सॉरी जो चाइनीस हैं जो छोट उनका माइनॉरिटी या इंडियंस हैं इफ दे कन्वर्ट टू इस्लाम तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है फिर क्या वो मले बन गए 
एथनिसिटी क्या उनकी चेंज हो जाती है आर दे स्टिल इंडियंस इट्स लाइक एन इंटरेस्टिंग इशू तो अब तो अब रिकॉग्निशन हो गया है कि देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस हु आर आल्सो मुस्लिम्स अबाउट 9% इंडियंस हैं वहां पर तो मलेशिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल वेयर इट इज ट्राइंग टू बिकम डेमोक्रेटिक लेकिन ये जो डीमंस है ऑफ रिलीजियस सेपरेटिज्म और वो अभी बरकरार है एंड आई थिंक दे आर होल्डिंग इट बैक टू देम और वहां पर अगर आप देखें uh the chinese and then indians are doing much better than the rest of the the community in malay uh, or uh, it is a very good country mai kai baar gaya hua hu but i i don't like this this uh, ye jo uh, it is it is racism ye jo jo love hai bhumi putra ka jo love istemal karte hain some of the soil uh, it is alienating for lots of people it is alienating the most talented segment of their society ye ye it, इतनी हिमाकती है ये तो उससे क्या होता है वो भाग जाते हैं एजुकेटेड चाइनीज अमेरिकन जाके वो सिंगापुर में जॉब्स ढूंढ लेते हैं या कहीं हांगकांग चले जाते हैं इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इंडियन जो सक्सेसफुल है दे मे स्टार्ट गोइंग बैक टू इंडिया सो बट इट इज इट इज वेरी बैड ये जो भूमि पुत्र का सन्स ऑफ द सॉयल ये वो दीज आर हॉटल वेज ऑफ ये डीह्यूमिनाइजिंग चीजें हैं जी और यूएन और दिगर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्रिटिसाइज भी करती हैं इस चीज को और फिर माले जो हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं डेमोस्ट्रेशन करते हैं कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहे हैं इंटरफेरेंस कर रहे हैं सो थैंक यू वेरी मच सर यू हैव बीन वेरी जेनरस विद योर टाइम थैंक यू वेरी मच सर